Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como fazer um sistema de irrigação utilizando um prego para você não precisar ficar regando sua planta constantemente. Portanto, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Então a primeira coisa que a gente vai precisar são de pregos aí em média de 5 centímetros, se ele estiver enferrujado, é melhor ainda, e eu vou explicar aqui para vocês daqui a pouco o porquê. Eu vou escolher esse preguinho aqui, que ele é um pouquinho maior, tá? E nós vamos precisar de um barbante ou corda de sisal, de preferência para utilizar materiais aí que sejam naturais, tá bom? Então aqui agora, o que, que a gente vai fazer? Eu vou dar algumas voltas aqui, ó, dessa forma aqui. Nós temos que deixar aqui mais ou menos em torno de 2 centímetros aqui no final, tá vendo? Então o finalzinho aqui vai ficar com 2 centímetros mais ou menos. E agora a gente vai voltar enrolando agora no outro sentido, tá? Então aqui, ó, vai ficar nesse sentido aqui, ok? E nós vamos pegar aqui agora e dar um nó. Depois de dar o nó, vai ficar assim. É importante você deixar um espacinho grande, tá? Para você poder utilizar recipientes maiores. E o que, que a gente vai fazer? Aqui no final eu vou colocar... Um outro tipo de peso, tá? Você pode utilizar o material que você quiser, ok? Pode utilizar uma porca, pode utilizar uma pedra. Perfeito. O que nós vamos precisar? Você vai precisar de um recipiente. E eu vou adicionar aqui, ó, água filtrada. Então a gente vai adicionar água filtrada até essa posição aqui, ok? Nós temos que deixar de molho, esse material aqui, ó, na água, por aproximadamente 5 minutinhos. Enquanto ela vai ficando de molho, olha só as bolinhas de ar subindo, tá vendo? Quando ela tá em imersão. Essa é a vantagem da gente utilizar materiais naturais. Então ela vai saturar de água daqui a pouquinho e eu volto com vocês. Olha, agora que já saturou, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que fica o sistema, tá vendo? Olha só para você ver. Assim que fica o sistema, ó. Ó. Então agora para utilizar é muito simples. O que que a gente vai fazer? Você vai pegar aí a sua plantinha, OK? Não precisa fazer muita força, não. Você vai fincar aqui no substrato. Dessa forma aqui. O ideal é que não fique muito longe do recipiente de água. Mas, Márcio, como que a água vai passar daqui para cá? Vai passar através do processo chamado de capilaridade. Então, ela vai subir aqui, vai passar para cá... E vai umedecer todo o substrato da sua planta. Então você pode ficar vários dias sem regar a sua planta, pois o substrato dela vai ficar úmido dessa forma aqui. É lógico que se você quisesse pegar outro preguinho, fazer enrolado e colocar nessa outra parte aqui também, seria melhor ainda para o desenvolvimento aí da sua plantinha. Márcio, você falou que se utilizar pregos enferrujados, seria melhor ainda. Por quê? Agora eu vou falar para vocês uma dica que é muito importante pois a gente vai fornecer ferro para a nossa planta. É isso mesmo. O ferro é fundamental para o bom desenvolvimento da nossa planta. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dos sintomas da falta de ferro nas nossas plantas. Aqui ó, a gente tem a clorose, que é a deficiência de ferro nas folhas das nossas plantas. Aqui a gente tem uma planta normal, uma folha normal e uma folha com deficiência de ferro. 
Então, utilizando os pregos aí, além de você irrigar sua planta, você vai fornecer ferro para ela ficar saudável e sempre bonita aí para você. Márcio, e eu tenho que completar novamente o recipiente com água de quanto em quanto tempo? Isso depende muito do tamanho do recipiente. Você pode ficar aí até duas semanas sem regar sua planta, utilizando essa dica simples, lembrando que você vai adubar sua plantinha também. E se você está aqui comigo até agora, diga aqui para mim nos comentários, eu quero, para me saber que você gostou dessa dica aqui e eu faça outros vídeos parecidos com esse aqui para você. Esse vídeo merece seu like? Deixa o like, compartilha com todos os seus amigos e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma dica. Então aquele abração aí para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!